Okay. So, sekiranya tadi kita belajar part A tentang how to find the resultant force at any angles. Itu yang penting sebetulnya. Kalau parallel atau perpendicular itu senang je. Yang biasa awak tengok, yang dah awak belajar saya rasa masa matematik uh, tambahan ke apa kan. Fizik semua. Tapi bila bercakap tentang at any angle tu tadi. Resultant force at any angle. Itu yang buat awak baru kepala sikit lah saya tengok. Bila awak tak faham macam mana nak cari sudut. Trigonometri tolong tengok dulu. Sudut ni setentang dengan sudut ni. So, sama tak? Garisan ni sama dengan garisan ni. Sama tak sudut dia? Itu flashback baliklah awak punya matematik. Tidak akan diajar oleh saya. Okay? Sebab bila awak dah masuk universiti, sepatutnya awak dah tahu benda tu. Now, uh, itu tentang part 1. So, awak perlu tahu trigonometri dan awak perlu tahu macam mana nak lukis uh, paralelogram law tu tadi lah. Untuk dapatkan segitiga. Now, if I may ask you, for you to think about it, uh, where is the usage of you knowing the resultant force? Kat mana nak apply nanti dalam in, the, in, in real life? Now, I'm not going to give you the answer. You have to find it. Think about it. Where are you going to apply this resultant force? When we talk about equilibrium, it is... Occasionally, seldomly said, it is uh, an object is at rest. Tidak diganggu. Bukan pegul, bukan kejung. Tapi dia tidak diganggu. Sama ada dia dalam keadaan motion ataupun dalam keadaan statik. Seperti ini. Ini kalau pergi dekat shipping bay semua tu. Shipping bay bukan dekat Shopee semua tu tau. Ini yang uh, kata shipping lah yang kapal-kapal besar tu. Benda ini bergerak dalam constant velocity. Sekiranya dia bergerak laju cepat, laju cepat, dia akan jadi sway. Bukan S-U-W-E-Y, S-W-A-Y. Bukan ni eh. <laughs> bukan, bukan. Dia sway. Jadi bila sway, it tends to have an accident. Jadi sebab tu dia move in constant velocity. Kalau 10 km per hour, 10 km lah per hour. Slow je. Cepat lah dia 10. Slow je. So it is in equilibrium. Andai kata dia berhenti di situ, it pun, itu pun equilibrium. A particle is in equilibrium if it is at rest, if originally at rest or has a constant velocity, if originally in moving, in motion. Contoh saya duduk sini, saya tak gerak. Pegun je, duduk dan menunggu awak masuk kelas. Saya dalam masa equilibrium. Walaupun stres dalam mana ada. Tapi saya equilibrium. Andai kata saya mula nak bergerak, itu telah diganggu oleh force berat badan saya dan juga graviti. Andai kata saya bergerak setapak, 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 setapak. Saya motion dalam equilibrium, bergerak dalam constant velocity. Static equilibrium denotes as a body at rest. Newton first law. Ini awak tengok balik Newton tadi. Okay, so. Equation ni akan selalu ditanya oleh saya. Saya tak sure persyara lain tapi saya expect dia orang pun akan tanya lah. Sebab bila dalam structure, when people ask you, when someone ask you, what is the equation of equilibrium? Inilah dia. Total force is equal to zero. There is no force acting on that moving object except himself. Dia gerak, gerak, gerak. Sekali dia, dia nak gerak sepuluh, sepuluh lah. Dia tak ada lagi sepuluh. Dia gerak sepuluh. Lepas tu, titi pun tolak. Ha, itu lain cerita. Itu dah bukan lagi equilibrium. Macam saya kalau duduk. Saya duduk. Saya duduk je lah. Kalau tolak saya, saya akan bergerak. So, when people ask you what is equilibrium, can you give me the equation of equilibrium? This is the equation. Total force is equal to zero. Okay. Ini, kita ada tiga axis, betul tak? Y, X and Z. Awak hanya belajar Y dengan X saja. So, sini total Y, total force Y is equal to zero. Total X is equal to zero. 
in the future bila kita dah masuk moment kita ada lagi satu total moment is equal to zero so f is the vector sum of the forces acting on the particle macam si alright so free body diagram macam saya cakap tadi lah free body diagram dia ada simplified daripada diagram yang uh, actual gambar-gambar rajah tu semua kan kena lukis it is, it is advisable for you to draw the free body diagram showing all the forces, showing all the um, angles, the length, semua tu. Ini baru sikit. Sekejap lagi, lagi banyak. Okay, so typical support yang biasa awak tengok adalah spring dengan cables and pulley. Now, spring fizik dah belajar kan? Yang ada F is equal to KS. F tu apa? Yes, force acting on the spring K. The spring co coefficient S is the change of length. So, original length of this spring is 0 0.4 meter with K is equal to 100 newton per m. If it is lengthened by 0 0.6 meter, dia memanjang dengan 0 0.6. If it is elongated with a length of 0 0.6 meter, what is the F? Tadi lah. Pemanjangan dia berapa? F is 500 Newton per meter. Jangan lupa tulis unit even in your calculation. Times with 0 0.6 minus 0 0.4, it will become 0 0.2 meter. Now meter cancel out with each other. F is equal to One hundred newton. Okay, so kalau yang berlaku pemindikan pula, F is equal to five hundred newton per m. Yes, times with negative zero point two pemindikan ya, kena ada negatif. So ini meter cancel out each other dia akan jadi negatif hundred newton. Okay, so saya beritahu awal, nanti in the future mungkin awak lebih, akan lebih belajar benda ni. Bila sesuatu force itu bernilai negatif, itu bermaksud kompresif. Dia menolak benda itu memendek. Bila dia positif, dia akan tensile, iaitu memanjang. Satu elemen. Ini P, ini P. So, dia akan jadi positif, iaitu tensile. Saya bercakap pasal P eh, bukan pasal apa-apa. P itu akan berlaku pemanjangan, uh, membuatkan dia berlaku pemanjangan. Jadi, P itu adalah positif. Akan tapi sekiranya satu elemen ditolak oleh P ini, dia akan berlaku kompresif. Compression. Pemendekan. Berlaku pemendekan pada elemen ini dan negatif value untuk pos itu. Dia jang, Awak jangan tukar dengan yang ini. Yang kita cari nanti. Yang X dengan Y Bukan Ini berkat, ini bercakap tentang force itu sendiri Alright So cables and pulley Cables and pulley Cables is always in tension Dia tak berlakunya compression Dia akan kendur je lah Kalau kita tolak benda tu kan Force itu kita masuk ke dalam Dia akan jadi kendur je lah Dia tak akan berlaku apa-apa Okay so free body diagram So ini simple je lah Awak boleh lukis Uh, hmm, ini W Lepas tu ini Dia punya Ini, ini, ini Dia punya ni, ni. <laughs> Benda ni So ini W Ini berlaku Force Oh Dia boleh jadi T Denotation Ini notation yang awak beri sahaja Awak nak bagi F pun boleh Awak nak bagi T pun boleh Okay, so sekarang a sphere has a mass of 6 kilos and is supported as shown. Draw a free body diagram of the sphere caught CE and not at C. Low, dia nak ni je ke? Dia nak dekat sini je dia. Tapi saya nak suruh awak buat yang dekat sini, dekat sini, dekat sini. Tak payahlah awak tengok. Jangan gelabar-gelabar. Awak tengok memang macam banyaknya. Sikit je pun. Kita buat sama-sama. Okey, ini dekat A, B and C. Kita ambil dulu dekat point A. Point A, 
ada satu force rope kita tukar jadi force iaitu force A B force A B okay. kemudian inilah faksi X Y kita oh ok ada 45 degree ini X ini Y ada lagi dekat point A point A saja. awak jangan tengok point B atau point C dulu point A ok settle next point B ini point B kita ada satu kita ada dua kemudian inilah kita punya axis X and Y so ini kita panggil FAB sebab dia sama eh sama rope ok kita panggil dia FAB kemudian ini kita panggil dia sebagai FBC FBC ok kemudian alamak mana ni dia punya angle sudut zigzag saya panggil sudut zigzag saya panggil sudut zigzag so kalau sini 45 of course sini akan jadi 45 degree similarly with this one if that is 60 here we become 60 degree jangan gelabah gonceng buat satu satu ok so C ha. C kita ada force weight of the sphere and then we have this F B C and then kita ada F C D tapi sini denote sebagai K ada spring lah ok kemudian point C oh sorry lupa nak tulis sini point A kan ini point B angle dia 60 degree nah simple bukan weight dia berapa tukar jadi newton eh jangan jadi kilo saja 6 kilo gram darab dengan 9.81 newton awak akan dapat berapa setel praktis macam mana nak lukis free body diagram free body diagram nak, macam mana awak nak praktis ni awak boleh ambil daripada buku-buku ni pun daripada mana-mana gambar awak tengok mana nak lukis free body diagram ni yang perlu awak tahu mana nak letak T mana nak letak dia punya angle ok ha, ini dia punya explanation lah nanti awak tengok sendiri ok ok now example 2.62 example 2.9 satu contoh yang mudah lah saya bagi Ok, so sekarang kita ada satu gambar raja di mana dia nak awak cari equilibrium of this diagram ataupun kita boleh cakap equilibrium of particle lah particle tu ke mana kita letak kat sini particle tu supaya awak tak nak confuse saya tak nak letak ha, kiranya dia nak suruh awak cari equilibrium apa itu equilibrium? total force is equal to zero apa force? apa-apa yang berlaku pada paksi X dan juga pada paksi Y must be equal to zero how do you going to construct this equation is what I'm going to show you now but before that I want to explain to you not explain but just want to tell you ok sini X sini Y dan satu force incline incline tu maksudnya condong dia bukan berada pada Y ataupun X axis dan disertakan dengan theta ini explanation dulu kejap, bukan ni soalan ni lagi so sekarang bila awak ada satu force incline awak nak pindah kepada x axis dan y axis awak mesti tengok di mana position angle itu x dan force tu, ni y sekiranya force pindah kepada axis yang mengepit angle itu dia akan jadi cos sekiranya force itu ke satah exist yang tidak mengepit yang mencapah yang tak ada angle tu tadi dia akan jadi sin that's why di sini kita akan cakap fx bila awak pindah kepada force bila, bila awak pindah force itu kepada x exist akan jadi f cos theta fy sama dengan f sin theta mungkin ada soalan di antara awak kata boleh ke saya assume apa-apa je lah kalau kita nak pindah kepada x axis akan jadi cos 
tak boleh sebagai contoh alpha berada di sini awak nak buat macam mana fx sekarang dah dah jadi f sin alpha fy akan jadi f cos alpha ya yeah. di mana dia mengepit di situ dia jadi cos kepit cos kepit cos kalau dia capah jadi sin boleh orang itu yang saya nak tunjuklah sebelum kita jumpa contoh ni Okay, so kalau contoh ni macam mana nak buat? Construct the equation. Total fx is equal to 0. Semua ke kanan adalah positif. Ini assumption penting eh. Untuk saya dan para pensyarah awak nanti tengok. Sebab mungkin awak assume semua ke kiri positif. Tak jadi masalah. Cuma by default, according to the Cartesian, The positive x is on the right. So, why do you want to be sonsang? Okay. So, sekarang, total fx is equal to 0. All the positive uh, forces on the right side, acting on the right side. So, sekarang, ini. Kita ada tiga force, eh? 500 f1 dengan f2. Jadi, 500 akan jadi negative 500. Kemudian, okay. F1. Pindah kepada fx. Nampak tak arrow dia ke mana? Ke kanan kan? Sebab tu dia akan positif f1 cos ke sin cos 45 f2 pun bila awak transfer ke x axis dia akan ke kanan. Sebab tu positif f2 cos 30 is equal to 0. Now f1 cos 45 plus f2 cos 30 is equal to 500. Awak ada dua unknown satu equation. Clearly, you cannot solve this equation. So, you have this expression. So, you have to come up with another equation. Fy is equal to 0. Total Fy is equal to 0. Positive acting upward. All positive force acting upward. So, betul kan? Alright, so sekarang 500 masuk ke tak? Sebab dia pada X axis. F1 dengan F2 sahaja yang berada. So F1 bila pindah kepada Y axis akan jadi positif. Plus tu nak tulis, tulis pun tak apalah. F1 sin ke cos sin 45 F2 pindah ke Y axis turun ke bawah kan? Tolak F2 sin ke cos sin 30 is equal to 0. Now you have two equation, you have two unknown. You may solve the problem by using yeah, persamaan serentak. So, bila awak simplify kan yang cos-cos ni tadi, simplify je lah. Jadi, 0.71 cos 45 sama dengan 0.71 semua tu. Jadi, awak nampak persamaan ni kan? So, awak boleh tolak. Bila tolak, awak akan dapat F2 sama dengan 366 Newton eh. Oh, saya tak tulis eh. Newton. Okay, Newton. Uh, F1 sama dengan 256 Newton. Dah settle. Okay, itulah jawapannya untuk soalan example. Example 2.6. Okay. Example 2.7. Okay, example 2.7, dia ada tiga juga forces. Akan tapi sekarang dia suruh cari F dan theta ini. Same thing. What do you mean, Miss, by the same thing, Miss? It's different. No, it's the same thing. Okay, total Fx is equal to zero. All positive acting on the right. Jadi, kita construct equation ini. Tengok dulu, sini adalah... Uh, trigonometri kan so awak tak perlu lagi tulis sin dengan cos awak perlu tahu saja dekat mana sudut dia sini sudut dia kan
Okay, so 7. Jadi negatif 7 sin cos tan cos cos adalah sebelah hipotenuse tenus 3 per 5. Tak perlu tambah sin, tak perlu tambah tak sorry, tak perlu tambah cos di depan ni. Kemudian ini awak akan dapat positif f cos theta. Kenapa cos? Kepit. F nak pindah kepada x axis. Ada lagi? Tak ada. Ini pada paksi y eh. Jangan ambil. Is equal to zero. So, awak akan dapat hence your F cos theta sama dengan 4 y2. So, construct lagi satu. Semua yang positif ke atas adalah Fy is equal to zero. 7 positif. Sin cos tan sin. Theta dia kat sini, awak nak pergi sana jadi sin. Sin tentang hipotenus. 4 over 5 minus 3. Ah Sekarang baru ambil 3 kilo newton tu tadi. Kemudian, F ni pindah kepada x uh, y axis. Negatif F sin theta is equal to 0. Hence, your F sin theta sama dengan 2.6. Bila dah ada dua benda ni, macam mana awak nak solve? Tan theta sama dengan sin theta over dengan cos theta. Ingat lagi? So, awak boleh solve tak ni? Boleh. F sin theta sama dengan 2.6 bahagi dengan F cos theta sama dengan 4.2. So, ini akan jadi tan theta sama dengan berapa? 0.62. Hence, ha, ini kena buat dulu lah. Saya buat macam ni sikit. Ha, kekangan ruang kan? Hence, your theta is equal to 31.8 degree. F pula, eh, miss ni. Baru cari theta mana? F ni, I plug into the equation back. F is equal to 2.6 over sin 31.8. So, you will get the F is equal to 4.94 newton ke kilo newton ni? Kilo newton. Unit jangan lupa settle. Senangkan. Jangan gelabah goncing. Cari satu-satu. Homework. So, homework ni kena hantar. Nanti saya beritahu. Dalam WhatsApp group. Okey, gambar rajahnya adalah Okey, so gambar rajah adalah seperti ini. Awak ada 1 2 3 4 forces dan 1 2 unknown di mana awak nak cari force ini. Awak nak cari force ini dengan theta ini. Construct the equation of equilibrium. Equation of equilibrium Fy is equal to 0, Fx is equal to 0. So once you, const once you construct this equation, then only you know where to tackle it. Okay, dan jangan salah faham, ini 450 Newton, 700 Newton, 750 Newton. Degree-degree dia 30, 15, okay, 7 lah, 30 dengan 15 degree. Boleh. Homework number 1. So, ini homework nombor 2. So, kita ada 1, 2, 3, 4 forces. Akan tapi sekarang, eh, kejap 1 pula tertinggal. Ha, 30 degree. Find the F and the theta using equation of equilibrium. Ini bukan lagi dalam theta. Tapi sekarang dia bagi 3, 4, 5. Jadi, macam mana nak buat? Okay, exercise. Oh, sorry. Yes. Homework number 2. So, saya dah bagi homework 2 homework tadi kan. Sila refer back to the video. Rewind saja lah. So, sekarang kita tengok balik. Okay, example 2.10. Mean the tension in cables AB and AD for equilibrium of engine. Kita senang ya. Cuba buat sendiri. FAD. FAB. Teta telah diberi, ini 250 kg tukar kepada Newton, awak akan dapat berapa. Kemudian, free body diagram dia. Ha, ini je, FAB 
ini 30, ini F, A, D. Boleh cari kan? So, jawapannya adalah untuk F, A, D 4.24 kilo newton F, A, B 4.9 kilo newton Saya tak tahu lah kenapa dia jadi zam-zam macam ni Line-line tu Boleh kan? Determine the sec at B and the force at each chord needed to hold the equation. Needed to hold the system. I'm going to give you this is your assignment. Assignment eh. Sebab dia panjang sikit ceritanya. Sebab awak kena lukis dekat. Yes. Awak kena lukis the free body diagram. Now. Example 2.12, determine the required length of the chord AC so that 8 kilo lamp is suspended in 8 kilo besar tu is suspended in the position show the undeformed length of spring AB is 0 0.4 and the stiffness coefficient is 300 newton meter. Free body diagram. So sekarang, dia ada soalan macam ni kan. Awak kena lukis free body diagram dia dulu. Lukis free body diagram dia boleh tak? Boleh kan? Yang macam tadi saya ajar. Tapi kalau ini axis dia. So sekarang sini W. Sini F A B. Dan sini F A C. Kita akan ada sini 30 degree. Ini Y axis, ini X axis. Now find the F A C and F A B. By using equation of equilibrium. Semua ke kanan adalah positif. Total Fx is equal to 0. Weight dia berapa? Weight dia kata 8 kg darab 9.81 Newton kan? Jadi... 78.5 Newton So sini akan jadi 78.5 Newton Kenapa dia ke bawah? Sebab dia menuju ke bawah arrow Sebab kita dah assume semua yang ke atas adalah positif So sekarang FAC sin 30, FAC cos 30 Boleh buat kan? Hence your FAC is equal to 157 Newton F AB sama dengan 136 Newton. Bila dah ada dua benda tu, sekarang dia nak cari apa ya? Sekarang dia nak cari determine the required length of chord AC yang sengit ni. Undeformed 0.4 dia bagi ini undeformed dia 0.4 So, itu undeformed. Bila dia deformed, disebabkan oleh lamp ni tadi, berapa? Kena carilah. F dia sekarang, FAB berapa? 136. Dia punya S, F is equal to KS. So, sekarang, force 136. Sama dengan 300 darab dengan S. Hence, your S is equal to 0.45 meter Original length 0.4 Tambah dengan deform 0.45 Jadi Structure dia adalah Length dia Ini length dia 0.4 Campur 0.45 0.85 Total length adalah 2 meter Kita lukis sini ya eh. Total length adalah 2 meter. Tapi yang spring tu tadi dah, dah makan 0.8 meter. Jadi the remaining adalah 1.15. 1.15. Awak perlu ingat itu horizontally. Yang dia nak incline. Ah, incline. Tengok balik gambar ajar. 30 berada di sini. Okey. So, kita lukis kat sini. Eh. C 
sini 1.15 30 berada di sini, sini pun akan jadi 30 degree So sekarang boleh cari tak berapa ini Perlu cari yang ni, awak perlu cari yang ini So sekarang awak nak cari hypotenuse Awak ada sebelah, so sebelah hypotenuse Cos, cos 30 sama dengan sebelah per dengan hypotenuse Hence your hypotenuse sama dengan 1.32 meter di end Oh, banyak lah Ya, yeah, terpaksa lah awak buat begitu Tapi lukis kena elok lah Satu-satulah step dia eh. Jangan tiba-tiba macam saya ni Saya ni tak cukup ruang ni Kalau whiteboard tu habis penuh kan So, itulah jawapannya Jawapannya dia nak apa? Dia nak determine the chord Determine the required length for chord AC So, kita dah dapat jawapan dia 1.32 Boleh? Ok, keseimbangan Zarah ini yang uh, Dalam buku cerita lah Kalau nak baca, baca silakan Tak jadi masalah Ok So, chapter 2 dah habis Sekarang Awak boleh tak Bagi saya In your own words The definition of equilibrium Keseimbangan Zarah Bila orang tanya, apa itu keseimbangan? Boleh eh, yang saya bila-bila tadi? Lepas tu, kat mana nak apply keseimbangan ni? Kenapa sebagai suruh seorang juru tera nanti, awak perlu tahu keseimbangan? Hmm. So, these are the questions that you need to ask after every lecture. Not the same question lah, but how you going to think about it? How, when, where, why this thing I'm going, this thing I need to learn. Secara generally, itulah idea keseimbangan. Awak ada pelbagai forces, awak nak kena cari. Dia punya resultant. Awak ada pelbagai forces, awak nak tahu dia ni seimbang ke tak seimbang. Okay? Uh, apa lagi? Okay, so finish up your homework and submit to me. By the due dates that given to you later uh, Yeah, your assignment Your assignment, simpan dulu assignment Assignment satu, baru satu assignment kan Okay, tak perlu print pun Awak just buat free body diagram Kemudian tunjuk your calculation Macam mana nak print eh, Macam mana nak hantar ke saya Nanti saya beritahu juga Alright, so saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih Assalamualaikum, salam sejahtera